ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ജ്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം സാധാരണ ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പലർക്കും കുടിക്കാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങളും കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പാകത്തിന് വെന്ത് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുത്ത് ചൂടൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേവിച്ച വെള്ളം കളയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം അതിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ജ്യൂസിനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഒന്നുമല്ല ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കുത്തുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് തിളപ്പിച്ചാറി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളെപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പാലെടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പച്ചപ്പാൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തിളപ്പിച്ചാറി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാലാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ജ്യൂസിൻ്റെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം റെസിപ്പി മാത്രം വേണ്ടവരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെസിപ്പി ആദ്യം കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ ബീട്രൂട്ടിൽ ഒരുപാട് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറവുള്ളവർക്ക് അതായത് അനീമിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വിളർച്ചയൊക്കെയല്ലേ അതുണ്ടാകുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഈ ഒരു ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് പതിവായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ വിളർച്ച പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം കുടിച്ചാൽ മതി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വീതം ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ജ്യൂസേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ബീട്രൂട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുടി മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കി മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ്
പിന്നെ ഗർഭിണികൾ ഒരിക്കലും ഇത് കുടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മാസം ഒരിക്കലും കുടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിലൊരുപാട് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ